Mai sauraro assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci barka mu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye shiri ne da muka ce muka tsuguna mu yi kwance kwance na wanda aka yasa boye domin an karar da al'umman Najeriya Muzammil Ibrahim ya kasai sunana da zan jara game da wannan shiri kuma alhamdulillah a cikin wannan shiri ayo ma muna tare da honorable amanullahi Ahmad Muhammad honorable mu ne maka barka da zuwa to ma sauraro assalamu alaikum sai kuma barista Umar Usman dan Baito lawyan nan mai zaman kansa barista mu ne ma barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi lai ta'ala wa barakatuh sai kuma comrade Bella Basi Page mai bibiya akan al'amuran kasa comrade mu ne ma barka zuwa cikin shirin daurin boye to salamu alaikum ma sauraro barka mu da dare to masha Allah ina ga baran fara da honorable amanullah saboda topics din namu ko kuma ce batutuwan namu suna da daukar lokaci ai baka tambayi ba banya ya yi tafiya ya dawo kaga Abuja kuma yadda ake kaso eh honorable ka ji wai tunda kai tafiya wai akwai tsaraba ai kaga bai mun waya ba da shi da barista ai ba a samu a'a baka san di ba ai jinya ne ba mu wacce ake kamawa ai jinya ba a kamawa ai jinya a'a jinya na je nayi ai jinya ma kala gani ai ma fi ne ma fi ba a ce wallahi to shine muka je jinya saboda abubuwa na fada maka na kasa sun lalace ya zama na yanzu duk fadin Kano ba inda zaka je musali ka samu lafiya sai ka shiftin ka dauki majin yaci kun tafi Abuja to daga nan musali ma in ta kama sai kun fita waje saboda abubuwan na fada maka na kasar nan in dai kana kaiwa kana komowa to sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to ka janye magana tsaraban nan ana janye mu ko muna tuhu maka da baka kira ka yi dubiya ba an zo ba fada ai muna tuhu maka Allah ba shi lafiya ya bari sa abokan sa bayar wannan asa to ai ai babban an zo babba fada kaga ko babba fada dole a ba hankali to ka sani ba duk wannan legal fees da ya karba tsakanin januari ko ba gane ba shi wake ba zai wanke kanshi ba shi barista to barista yawa zuwa yanzu watan na goma muke ciki ko to saboda haka zan lissafin percentage wanda zai kawo gudunmawa ai baya daga cikin lawyoyin tribunal a yanzu ba sa ni dai ban sani ba ka gane ai ko ai ba ka sani ba a akwai abin da ake ce consultancy on the ground to yawa to shike na barista ba sai ka ce ko yawo gaskiya ne sai Allah ya kyauta honorable a daidai lokacin da muke fama da wannan yanayi da ake ciki a wannan kasa ta mata Najeriya a susun bayar da lamuni IMF International Monetary Fund ya fi da wani rahoto cewa a daidai lokacin da ake cewa Najeriya ita ce kasa ta farko a Africa wacce ake ce mata the giants ta fuska tattalin arziki ta fi ko wacce kasa karfi a tattalin arziki IMF ya fi da wani rahoto mai tayar da hankali da yake cewa nan da dan wani lokaci kadan kasar South Africa za ta zama to ta karbe wannan suna da mulki da iko na Najeriya cewa ta koma wato the giant of Africa kasar da ta fi ko wacce karfin tattalin arziki in Africa. Ana duba da wannan rahoto da IMF ta fitar me za ku iya cewa akan wannan au? Na farko dai muzammil a halin da Najeriya take ciki da halin da Najeriya yake ciki da kuma hasashe da muke ciki abin da Batiru yake cewa the future is very very bleak. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na farko abin da zan fada masu sarare ɗan uwana talakawa to ba abin da fushi ne mu koma ga Allah mu dinga addu'a babu dare babu rana. Kamar yadda na fada maka a shekara ta kusantar yanzu da muke hasashe to ina fada maka an yi wa kasan nan ko ba gane ba turi na haka mutu ka gane tunda lokacin da tattalin arzikin ka yi gurguje to saboda haka babu wani abin da zaka iya yi na fada maka wannan abin da IMF suka fada ko kuma bankin duniya da IMF daman sun san abu ne mai faruwa saboda baki dai shawar wurin da suke bayarwa su IMF eh da bankin duniya sun san duk wadannan abubuwa zai faru saboda shawar wari ne da kuma tsare tsare wanda na fada maka na farko na fada maka akwai talauci wanda Najeriya ta fushi daga cikin sa da dan Najeriya sai aka koma talauci wanda shi ma mun gama da shi yanzu abin da muke cikin face din shine na uku shine fatara yanzu muke ciki saboda haka me abu mamaki kasar da na fada maka 24 hours ba wuta yanzu na biyun su ba ka da tsaro na ukun su ba ka da abin da muke cewa stability na daraja kudin ka yanzu darajar naira ina fada maka a yau da muke zancan nan zaka ba da naira ɗe 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 kusan 1500 da naira 50 zuwa da 60 hatta haura hatta haura 1500 sannan za a ba ka dala daya kuma kullun ina fada maka tsarin tattalin arzikin ko kuma tattalin arzikin ga shine is a mono economy a bude kake fitowa kuma import dependent economy duk abin da kasani kusan kashi 95 na abin da kake sarrafa wa honorable ni yanzu ai di ba ba na daukan shi as mono economy ma zero nake daukan shi saboda ai man in ka je ka sai da ka samu dalar dalar kuma zaka ƙara diba ka je ka suyo mai kaga babu kenan ai virtually haka din ne gaskiya ne virtually haka ne komai ka gane saboda haka wannan abin da suka fitar ai ba mu dawo na bi ba ma yanzu in ka dauko karfin tattalin arziki na kasashen afurka guda goma ba ma ciki to wannan wace ke diga ce honorable in a ina fada maka ba ma ciki yanzu ka dauko in ka dauki 
South Africa ina son karanto ba kasashe ka dauki Egypt mm. Misra ka dauki Rwanda mm. ko ba gane ba wanda Africa ita ce take da fastest growing economy ba Rwanda eh wannan da gaske ta talar zikin ta ya fi kowa habaka ka dauko Ethiopia da ina ba dauko maka wannan kasa ka dauko Algeria mm. ka gane so ina dauko maka ka ga da dauko maka kudanci central da West African countries din nan mm. so zaka ga mu ne yanzu the worst performing economy the worst Mapi performing ba fa a Africa ba ma yanzu a duniya ina fada maka because abin da yake karfafa tattalin arzikin ka one of abu guda daya daga ciki na farko shine maganar na fada maka value na currency din ka daraja kudin ka yawa to sannan ka dauko abin da muke cewa five eyes ko kuma in ce da hausa e guda biyar ka gane shine na farko shine abin da ake cewa tsaro na like da dukiya ka is zero baka da shi na biyu sai ka tafi abin da muke cewa food security baka da shi samar da abinci babu shi sai ka tafi next shine me education ilimi zero babu ka gane uku sai ka tafi na hudu lafiya mm. baka da shi sannan na biyar shine abinda muke cewa energy and infrastructure security mm. baka da shi makamashi da harkar yawa so wadannan guda biyu yawa su ne turaku guda biyar wanda suke habaka kowane irin tsarin tattalin arziki yanzu na fada maka currency din ka fa yanzu ya tafi abinda muke cewa free fall ta san free fall uh, shine ka je ho abu daga sama ka gane mm. kawai faduwa yake haka darajar naira take yanzu ina fada maka ka duba tattalin arziki tun ana rusa shi ka san duk shekara shekara da ake rusa tattalin arzikin da Nigeria iyali mm. wannan budget din da masu suke kansu in the last 23 years to sai aka duba ya koma fa wata wata tattalin arzikin yake rusha musammil sai ya koma sati sati tattalin arzikin yake rusha daga sati sati sai ya koma kwana daidai yanzu daga kwana daidai sai ya koma minti daga minti yanzu economy din ka gane rusha yake every second by the second ina fada maka babu wannan ba a taba yi ba amma wannan ba ina da tambaya a kwanakin baya an ce bankin kasa zai nemo kamar ko dala bilion uku ne ko none ba bankin kasa bane wannan ne na fada maka wanda suke rusa tattalin arzikin na fada maka wanda su ne mother of all corruption ita ce npc din nan za ta fi fafu banki na africa bank ta karbo dala bilion uku kuma su jinginar da man da ba ba hakoshi ba ma ka gane saboda haka in ka duba watin yadda muhammadu buhari ya kassara tattalin arzikin kasar nan ka gane to sai dai sakayya duniya da rayuwar allah zai mana sannan ina fada maka ya kara dauko shi wannan shugaban kasa yanzu bolati nibu shi kuma banda kasarawa da suke yanzu ake rugurguza tattalin arzikin ai ai yanzu ya kama ba za a yi sauri masa hukunci ba on road ba dan fada maka wani abu kamun ludan yayi wuri a masa wani hukunci ai ba in ka duba kawai a wata uku na fada maka yewo tattalin arzikin nan abu uku na farko na fada maka duk duniya har yanzu ina fada maka tarin tuya ba wanda ya taba tashi yace ni na yi devalue na rusa daraja kudi na ba 100% ka gane to yanzu ba 100% ba ya tafi ba 200% irin bolati nibu ba wanda ya taba tashi wanda na fada maka dukiya kasa ce ko ci kasa ta da alfahari da manta shine abin da nake ce maka tsaro na makamushi shine energy security yace rana daya babu magana tallafin nan kariya ne babu subsidy a man Nigeria kace na kara tattalin arzikin kasar nan na kara kudin mai bayi over 200% misali da 120 yanzu mai ya tafi 160 cooking gas ya tafi sama da naira dubu ka gane yanzu diesel da kilo daya yanzu diesel ka san nawa ne naira dubu ne da 100 da naira 50 liter diesel daidai yake da dala yanzu shine nake fada maka daidai yake da dala wanda ina fada maka kashin bayan tattalin arzikin ka saboda baka da wuta runs on diesel a muzammil shi sa yanzu kaga duk kamfanunuwa yanzu in kaje suna ta nadewa akwai company da a wannan program din yake fada maka maklin suke to company din suke maklin kusan shekarar 60 a Nigeria amma last wata bi da suka wuce na fada maka sun nade sun bar Nigeria sun bar kasar yanzu kamfanun da suke ta nadewa ba wai a kwana every second su ba suna ta rufa kamfanunuwa saboda ba su da kudaden da za su shigo da kaya ka gane ko a sarrafa ko sai spare parts ko wani abin nan kamar yadda na fada maka wanda na fada maka aka dauko suka kasar tattalin arzikin to the same thing yanzu an kori su MFL ne so the same agents ko ba gane ba agents din wancan bankin da kaje na ba da report IMF da World Bank su wadannan ta gane agent agent din su yanzu aka ba central bank su aka ba wa governor central bank su aka ba wa gwamnati su aka ba wa kuma deputy governors na central bank Allah ya ci ta bari su awarsu wannan baito ka ji bayanan da honorable yayi ban sani ba kai kana da wata mahanga daban akan wannan rahoto na asusun bayar da lamuni na IMF da yake ganin nan da dan wani lokaci South Africa za ta doke Nigeria ta zama to ita ce kasa daya tilo da take jar ragabar Africa ta fuskar tattalin arziki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu was salam ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira to wato ka san ita wannan hukuma ko kuma shi wannan banki na ba da lama ne zaka ga wayo allah da muke ciki a irin kasashe masu tasowa to zaka ga wayo allah da muka shiga ciki yana da alaka ta 
takut ga irin tsare tsare da matafiya da munufofi da suke tsara wa kasashen mu masu tasuwa wanda kuma shugabannin mu suke biyayya da wannan tsare tsare wanda kuma wannan tsare tsare ne yake janyo Najeriya da rago kasashe masu tasuwa su kare fadawa cikin kunci da wayo Allah yanzu honorable ya gama cewa Najeriya tana tafi kuma bayan Egypt da ita South Africa da kuma wannan Rwanda da shaurar su to amma ka ga su wadannan su IMF su a tunanin su da nasa alƙalamar ka fuskanta ko abinda suka dauka ma a yanzu Najeriya gabatar da South Africa saboda aka hasashe ne na gaba cewa South Africa za ta iya zuwa ta yi wa Najeriya ko ba ta kin shan kan eh shine a wannan shekara mai kamawa suke tunanin cewa abubuwan su GDP da suke cemar zai kai dalar Amurka biliyan 411 mu kuma na Najeriya zai kai dalar Amurka biliyan 395 na Egypt zai kai biliyan 3 da 580 dalar biliyan 300 eh to wannan ka ga almusali hashashan su IMF kenan amma shi dan Najeriya ka fuskanta ko ai shi talaka in aka ce ana biki a gidanku in ji kare sai a ce a gani a kasa duk dan South Africa ka fuskanta ko ka duba dai matsalar da aka shiga na xenophobia wanda yan South Africa suka dinga afkawo yan kasashen rijimar tawariyar launin fata ko baki yan kasashen Africa da suke zuwa cirani mai ikawo wannan masifar kasancewa South Africa ta zama ta dumin tsira irin inda yan kasashen Africa suke tafiya turai su yi kwadago su yi aikin karfi su barance haka ake zuwa South Africa saboda mai saboda ta zama kasa da ta luba a cikin arziki to yanzu almusali ko ba a gaya ma cewa South Africa ita ce kasa da ta fi kowace kasa Africa yau masana'antu wanda kuma mun san masana'antu shine mizani da ake auna arzikin kasashe ka fuskanta ko a yanzu ni'ima da jin dadi da walwala da yan kasar su suke ciki wanda kuma ba wani dan South Africa da yake zuwa Najeriya ce dani in fact manya manyan kamfanin nuka da suke samu kudi a Najeriya daga South Africa suka MTN da wannan harkar DSTV ka fuskanta ko to ai hankali ni ina ga nagari ba zai karbi cewa wai mu yadda cewa a yanzu Najeriya gaba take da South Africa wai sai gaba ne wannan hasa to kuna ganin ma a yanzu ne ma to ai idan ka kalli alkabra wannan dan South Africa ne yake zuwa ibarance a Najeriya in kuma ka kalli Egypt to ai ba ma South Africa ba ka kai da Nisa yanzu dan Najeriya ne ba ke haura wani jar yake bauta yanzu neman arziki bauta ba yanzu ai ba neman ai bauta ba yake duk abin da kake zato yan Niger suna yi kamar yanzu gadi su wanke wanke su tele su turo kuran ruwa ina fada maka duk dan Najeriya yanzu shi yake a Niger kaga kamar inda da yan Ghana exactly saboda ma an tawo sai an kori yan Ghana aka sa wannan jakarta mu suna Ghana ya honorable ya taba ciwa wai akwai wata kasa ko Ethiopia ne in za su sabon jirgi a Najeriya suke bude shi wannan gobe hakobe amma ka fada dalili a lokacin yawa dalili saboda na fada maka 1980 lokacin da aka African Cup of Nation lokacin da aka Lagos ka gane an yi wata yunwa a lokacin lokacin da Michael Jackson suka yi wata waka i think we are the one ko we are the world to muka dinga jefan su da Brady har yanzu basu manta da wannan jefan ba saboda haka yanzu ku ne gulakantattu ku ka fi kowa talauci a duniya saboda haka bari mu zo ma mu ma mu kaskanta ku so duk jirgi da suka so a duniya sai an zo an yi lancin din sama ake a Najeriya mu kuma saboda ba mu san kanmu ba mu debo motocin kwana kwana ka gane mu zo muna wanke musu tunda na fada maka yanzu na fada maka ba cincinta ake bi ba ba tarihi ake bi ba kowa ina fada maka wanda ka bayar shi mukami a federal government ba kasar bace da mutunci ga gaba da zance ina Najeriya iya ne sai na ce ba magana ake ba to kaga Egypt da IMF take ciwa Najeriya yanzu gaba take da Egypt a karfin tattalin arziki in ka kalla hankali zai ga ya ma wannan abun ba gaskiya bane duk medical tourism sai mai hali ne da ka Najeriya yake zuwa Egypt medical tourism a kula da lafiyar sa ka fuskanta ko kuma abubuwa na dadin rayuwa na walwalar rayuwa zaka ga a Egypt ba su da matsalar ruwan sha ba su da tarabinci ba su ta da hotel lantarki ka fuskanta ko kuma yanzu IMF din nan da wani alƙalami ta yi amfani da shi a kididdiga da aka fito da shi officer na kwanan nan a kasashe da suka fi talauci Najeriya ita take rike da gold medal cewa ita take da kambo mafi girma kambo mafi girma a talauci a tsiya fatara da kaka na kai 
kafa su kanta ko last week program din nan akan table din muka kalli kasashen da suka fi fama da talakawan su da ba su da mahalli mutum ba shi da inda zai shiga da sunan gida homeless mutane wadanda suke kwana a kasuwa akan titi a ajujuwa a cikin abubuwan hawan su Nigeria duk duniya ita ce na daya yanzu kuma shi ke nan wadannan IMF sai kuma su zo su kalli jama'a saboda an rena hankalin dan Nigeria wai a ce yanzu shine na gaba sai shekara mai zuwa ake hasashen kai kana ganin ma wannan bai kamata ma fa da wannan talaucin muke gaba kuma kai in aka ce sauza Africa a gaban da Nigeria take mun dauka ma abin da ayyama ta faɗa gaskiya ne cewa za ta zo ta shiga gaban Nigeria kai ba abun mamaki bane ka kalli sauza Africa ka kalli shugabannin mu su sukan tsaya tus annel kai da fata cewa sai sun fitar da al'umar su daga fatara sai sun fitar da al'umar su daga talauci ba ruwan su da tsaro wani bankin duniya ko wannan IMF din da zai ba su akan yadda za su kutanar da al'amuran su kullun yadda za a habaka rayuwar talaka ake mu haka muke da shi a Najeriya kullun so ake a kirkiro abinda zai kara tsindima talaka a cikin talauci ka kana kai ka gane ko kamar yankin dare mai duhu da ka kafa ta daga wannan masifar sai wannan sai wannan sai wannan kuma su gabanni su suke da haki su dauki polices din da zai kawo ka ga dai yanzu mu a Najeriya ba abin da yake wahalar da tattalin arzikin mu ba abin da yake lalata talaka kamar dala amurka abu biyu malan ahmad bola tunubiyayi rayuwar talaka gabaki daya ta fada cikin talauci da tsiya tsindin shine batun janye tallafin man peter ka fuskanta ko na daya na biyu shine batun dala amurka da ice market forces kasuwa ta hukunci ta hukunci akan farashin ta tun da ka san nan abinci ya tashi ka gane makamashi ya tashi duk abin da ka san talaka yana yi ya huta sannan yake kare shiga la haulo la gwata to saboda ka mu muna da bambanci kaga a afrika ita sauza afrika kasancewar suna da abubuwa na yaya za a yi amfanar da talaka su sun gane cewa wane ne baturi saboda duk afrika ba wanda yafi su shan halar baturi wannan mulkin da aka yi musu su ma da turawan a ciki ai da turawan a ciki amma mulkin da aka yi musu na wariyar lokin nan fata inda ka ga ana yi wa falasinawa haka aka dinga yi wa yan sauza afrika ka fuskanta ko shekara da shekaru yanzu allah ya kubutar da su shi isa suka gane cewa wannan dala ita ce matsalar su suka cire ta suka yar amma shugabannin mu wannan yaf din da ake kada musu gangar ariya cewa su ne na gaba ka gane ko su kuma suna da da jefa talakawan su a cikin shugabannin najeriya ka naka yi ka fuskanta ko abin da ake da jefa muke nan to haji muzammil ka fuskanta ko wannan zanci ni a fahimta ta wai a ce wai yanzu gaba da muke da sauza afrika kawai babbancin sa a ce ga ta nan ga ta nan kudi kawar bella ba su fage ban sani ba ko kai ka gamsu da wannan bincike na imf cewa sauza afrika za ta doke najeriya nan gaba shi barisa yana ganin ma ai ta mara ga ta doke in aka yi aka yi da alƙalmin da suke kasa na halin da yan najeriya suke ciki ha wato muzammil li ina ganin kamar alkunya dai ba su kai a cikin bayanin su imf ne ya saboda idan ka kalli karfin tattalin arzikin South Africa da aikin da shugabanci yake yi a South Africa wajen kawowa kasar ci gaba da kuma al'ummar kasar zaka ga cewa tsakanin ta da Nigeria ai ba hadi sai dai mai bi da yake ka san shi tattalin arzikin Nigeria duk duniya ba irin sa saboda samun kasar da za a rinka rukuza tattalin arzikin ta ba dare ba rana kuma yana nan a tsaye kamar Nigeria aiki ne ina ganin arzikin Nigeria ne yasa binciken su ya nuna musu cewa maybe south africa nan gaba za ta iya doke ta amma in ka kalli aikin da shugabanci yake a south africa ka kwatanta da nigeria tamkar ka hada zo mu ne da giwa muzammil wato babban abin da yake inganta tattalin arzikin kasa a duniya ba sama da shugabanci shugabanci shine jigon kowace irin ci gaba wanda kasa take samu a karkashin shugabanci ake iya samun ilimi ba za ka samu tattalin arzikin kasar ke samu ci gaba ba sai kana da al'umma wacce take da ilimi in ka kalli ilimin mu lalace ilimi shi zai sa a samar da tsaro a cikin kasa ba mu da tsaro mu zambil ba za ka taba gina tattalin arzikin ka ba idan ba ka production ba ka samar ta abubuwa najeriya a yanzu kamar yadda nake ga honorable ni mai yadda mu no economy din ma da ake da yani a'a zero economy ne saboda man peter din da muke saidawa shi kadai ne commodity din da muke iya fuddawa mu saida a waje banda shi babu wani abu shi kuma saboda rashin shugabanci da muke da shi a kasar nan in ka je ka saida ka samu kudin kuma za ka dauka 
fara daukan kudin ka je ka suyo man Peter a waje kaga wannan gazawa ce ta tace South Africa da ya ja sai sai da riga ka sa riga ka gane ka gane South Africa da ake magana a yanzu Mozambique ba ta da crude oil reserve na ta na kanta saboda karfin tattalin azabi ba ta da danyen maya kasa irin yadda kake zato tsakanin ta da Nigeria ta fuska karfin tattalin arziki na man Peter ba hadi ta kowace irin fuska amma maganar da nake maka a yanzu South Africa tana da refinery guda hudu wadanda suke aiki sannan South Africa bayan refinery din da take guda hudu Mozambique tana daya daga cikin manya-manyan kasashe wadanda suke sai da man Peter a duniya tataccen man Peter manya-manyan kasashe ita take fitar da tataccen ta tace kuma fa zuwa take gabas ta tsakiya ta suyo shi ba wai arzikin gare ta ba a cikin kasar ta gabas ta tsakiya take zuwa ta suyo ta zo ta tace a kasar ta sai ta zo ta tace a kasar ta bayan ta tana daya daga yan kasashen da suke sai da tataccen man Peter suke sai da diesel suke sai da jet fuel suke sai da illuminating paraffin suke sai da fuel oil suke sai da bitumin sannan kuma suke sai da wani abu da ake ce masa liquefied petroleum gas LPG ka gane ko su ga su man jirgi su kana zar su mai yes da tana sai da su tana daya a kasuwar duniya ai ba wai tana sai da su tana daya daga cikin kasar da take sai da su kuma ba ta da su South Africa da ake magana Mozambique tana generating megawatt dubu hamsin da takwas ตะไคยันซุมากันดะไอคิวอานาเควยานิสะคานดุบูอุกุดุบูบิยาดุบูอุกุดุบูบิยาอิตะคุมซาวด์อัฟริกาซานดุบูฮัมซุนตะนา
duk duniya babu kasar da za a yi mata wannan tukin gangancin kuma kasar ta ci gaba da zama sai Najeriya Allah yawa Najeriya albarka duk abin da kake tunani dan adam yana bukata ya kafa tattalin arzikin sa da shi babu abin da Allah bai albarkaci Najeriya ba sai shugabanni kuma abin da kullun nake gaya wa mutane shi cewa musamman matasa mu ne shugabannin gobon Zambia wajibi ne mu sake shin kasar nan a gaban mu ba mu da kasar da ta fi Najeriya amma yanzu abin ta kai ci da bakin ciki mu Zambia matasa suna daya daga cikin wadanda burin su samu dama su amfani da dama su rubuta kasar su shi sa tsarin da ake tafiya a yanzu na shugabanci a Najeriya ya lalata tsarin yadda ake gudanar da shugabancin kansa ya lalata al'umar karan kanta ba ta kishin kasar ba ta kishin kanta ya lalata tattalin arzikin kasar shi sa kasar kake ganin cewa gabaki daya duk wani sansani duk wani negative indices in maka ta babban yaya na duniya da zaka dauko ka kwatanta da Najeriya zaka ga Najeriya ita ce a sauun gaba amma akwai abin ta kai ci da bakin ciki a ce kasar da ba ta iya samun da gurbataccen mai isashe wanda zai ishe ta za ta fita gabas ta tsakiya ba fa ture nake zuwa da su ba fa shi sa kai nake ce maka har yanzu na kalu balanci ko kuma ina neman wanda zai zo ya mun bayanin man Najeriya a yi na ake zuwa su shi duk duniya muzammil duk kasar da take san ta gina tattalin arzikin ta ba ta cewa America take zuwa ta su mai ba ta cewa Europe take zuwa ta su mai normally zaka ga cewa gabas ta tsakiya suke zuwa su sai gurbataccen mai in ma ba su da shi su kawo shi kasar su su tace amma a yanzu man ta tirin Najeriya ba wanda zai gaya maka ga daga inda ake suwa ban sani ba ko babban yayin wanda ya san inda ana ake suwa to abin da so dama in fada kina wato Comoret yayi maganar sauza Africa ana transportation din mai ta butu din Najeriya da akwai akwai bututun da har yau ba abin da suka yi amma man Najeriya man Najeriya da kake tambayar a ina ake suwa shi ka fuskanta ko kasashe ne guda biyu a Europe kuma dalilin da isa shugabanni ba za su bari matatu su gyara a Najeriya ba shi yasa duk wadanda suka ce za su gyara tarihi ya tabbata karya suka wa yan Najeriya kaga a Netherlands Netherlands da Belgium anan ake siyar man da muke sha kuma Netherlands da Belgium din nan ka gane ko ba su da dugon man Peter ko da a kasa da Allah ya basu ka gane ko amma wannan yananin mu yan Afirka an yi scrambling an partitioning din Afirka cewa nan kasar da wannan kasar a Turai yan Afirka ko za ku ba su kaza shi isa wannan matsalar subsidy da aka janye matatun man Peter din da ake tace mai mu siya a wajen su da ka Belgium ka gane ko da ka Netherlands suka shiga matsala shi isa wai tunani in ba gagari mun jarimi Allah ya kawo yan Najeriya ba saboda wannan interest din Turawa ai shine wannan fawaciwa Najeriya tana gaba da tsauza Afirka man na musu hauka ake yi ka gane ko suna kari al'umar su kuma su wadanda suna kada musu gangaciwa kuna yi al'umar ka ake shi isa Kamala Harris mm. take jinjina wa Tunubu mataki guda biyu da muke ganin shi ya durkusar da Najeriya janye tafsidi da kuma cewa dala kasuwa ta ta, ta, ta sama mata ta daraja to shine take cewa shi jarumi ne shi mutumin kirki ne mu muna kuka su turawa ita ba tai muke shugaban kasar America tana murna ta nemi tafi ya kare al'umar ta kana siya cewa su suna arziki bari mun ka ji Zambil shugaban committee tsare tsaren ta ta aziki na tunubu wanda ake ce masa tayo a yodele kwana kwanan nan yake cewa wai yan najeriya su sani cewa sai sun dandana kudin su fiye da yadda suke ciki a yanzu idan suka ce sai an tace mai a najeriya to kaga wannan maganar me ya fa dalili ai dalili shi shine wai wai tsarin gudanar wai yadda za a tace cost of production na tace mai a cikin najeriya ya shi ko wani cost of production din nan ba za a rabe shi bane wai ka gane wani abu ka gane ka gane wato ka gane wani abu muzammil ko wadanda ba su taba sanin menene ilimi ba kada ko su ka kawo su mulki ba za su yi abin da yake faruwa a Najeriya ba dalilan da ya bada fa yana nuna cewa gabaki da tunubi bai kamata ya zama shugaba ba domin yana nuna cewa ba zai iya kare cin hanci da rashawa ba a harkar ta tace ne a Najeriya muzammil kasar da ake kashe naira trillion goma trillion goma a matatun da ko gwangwani daya ba sa ta cewa sannan kuma idan ina ga in ana ta cewa magana sa tana daidai a wani bangare amma kuma idan aka tsaya ake aiki da hankali zaka ga cewa Najeriya kawai ba ta da shugabanci ne shugabancin Najeriya bai kamata ya jagoranci ko da mutum dubu goba ba balanta na mutum miliyan 200 mu wato duk wannan matsalar da muke ciki ta man Peter da shauran su yau da tunubi zai dau mataki guda biyu ka gane guda biyu nan kasa da shekara da man Peter sai ya zama kasa da naira 20 lita daya to wasu matakai ne wannan matakai wannan tsarin da sauza Africa ta shiga na BRICS na wannan kashe kudi bai daya da ita da wadannan kawayen nata ka gane ko ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa to aka bar ni da Najeriya za ta shiga wannan mataki ka gane ko da 
kudin mu zai dawo daraja da raguwar kasashe mataki na biyu ta bi irin sauwon abin da sauza Afirka take ta dinga siyo man da ka sauta Arabia ba muna da shi bane na a shi in ma ba za a tace namun ba da za a koma sauda Arabia ka gane ko ai already tana cikin wannan tsarin na BRICS ka fuskanta ko wanda naira a daraja ta ta naira da za ta yi daidai da kudin Saudi Arabia da biyu da ake siyar lita mu ma kwandala biyu zai zama to ana sowa da ka can ka gane ko rago kuma kudin transportation to amma babu niyyar a taimake talaka wato me kake so ka ci kawo mu kuma ga honorable barista ya fi kowa sani irin ta farkin da aka dora tattalin azikin Najeriya a zamanin shugaba Muhammadu Buhari tsari na dollarization a zamanin shugaba Muhammadu Buhari a kai shi ka gane ko wannan kirkirar sa da akai sai zaman da cewa an yi creating wani cartel wadansu gungun mutane da suka shaki dalan nan shaki a hannu su a hannu su lokaci guda ake samun devaluation na fitar hankali da sunan market forces kudin su yana karuwa a kowane irin lokaci ba tare da sun yi komai ba ta da kai yana shiga musu ba duk lokaci yana zuwa ka gane wani abu ka gane ko gungun mutanen nan ba da kake magana ba rusa har yanzu har yanzu tsarin yadda aka gudanar da shugabanci a zamanin shugaba Muhammadu Buhari ci gaba ne in ka kalli gwamnatin Tinubu babu abin da ya canza to saboda haka kai tunanin wai mutanen nan wai za su shiga tsari da talaka zai samu sanyi a Najeriya wannan magana ma ba ita ake ba ka gane ko magana da muke kullun anan wajen muzammil shine ka gane ko su je su ci gaba da tsarin su na dollarization amma akwai abubuwan da ya kamata a ce ko kaka su kalli kasar akan sa ka gane ko wancan tsarin ba randa za a daina sha kasar ne sai randa Allah ya taimaki talakar Najeriya wato tsarin da kwamare take fada na cewa a kariya naira a gina dalar Amurka wanda ya fara samun gindin zama a lokacin tsohon shugaban kasa ai sarkin Kano Muhammadu Buhari ai sarkin Kano Muhammadu Sunusi yayi magana akan wannan da yace ana ta tambayar sa yi magana akai yayi magana akai cewa akwai dan uwan Buhari da bai taba aiki ba wanda al'umma da yawa suna zargin Richard Cut yake siyarwa kafin Buhari ya zama mulki amma yanzu jirgin sama ne da shi to ni tun taban harshe da tsohon sarki yayi ba wai jirgin sama ne da shi ba kamfanin jiragen sama ne da shi ake zargin wasu yan kasuwa su nemi frontin shi ya boye a bayan su kamfanin yana dauke da sunan su kuma ba da komai akai wannan arzikin ba da gumin yan Najeriya an kariya naira ka fuskanta ko su kuma babban banki a Mephele idan ga ba su dalar a official rate kana zau na kasiyar yanzu a ce ka samu billion billion kaza barka ce wato da kuma wato ni muzammil ka sa abin da ban yadda da shi ba a kona lokaci ka gane ka zo da magana guda daya wacce take nuna ya tsato na bangaren akwai hanyoyi 100 da zaka bada shawara domin talaka ya samu sanyi to Allah amma kuma ba zaka yi wannan ba shi sa ni bana goyen bayan irin wadannan magana to Allah ya kyauta honorable bin kwaso batutuwan da yawa muna da batu na biyu amma dai yana da alaka da wannan dittatalin arziki ne cewa hawhaw farashi ya doshi kaso 26 da 27 wannan dan kadan zaka yi magana akan sa tunda duk tattalin arziki ne mun riga mun yi magana kafin mun shiga batun yan majalisa da za a sai musu motoci na miliyonero to a gurguje ka san wannan alƙalama MBS ce take fitar da shi kuma MBS din nan in ka duba shugabanta da ya gabata wannan ake ce mushi kali ya nuna mai kishin kasa ne kuma jajitar ce yana fitar da alƙalama na gaskiya ko ba gane ba bai taba kallon wane ne akan ku jira gwamnati ba a lokacin da yake shugaban MBS din Najeriya Bureau for Statistics amma yanzu wannan da yazo wanda aka bashi naman ta sunan shi sai ya zama nan ya rike ma ko ba gane ba ya zama dan siyasa ina fada maka yanzu inflation rate na fada maka hawa farashi a duniya mu ne muka fi kowa kamar yadda na fada maka economy din mu ana rusa shine second by second ba magana kashi 27 ko kuma 26 da ake ba lalacewa ko kuma hawa farashi shi kai ya kusan doshi kashi 50 misali cikin 100 na fada maka kamar yadda kaji barista ya shi fada misali mu ina fada maka ko kuma ba realistically ina fada maka babu wanda ya rusa tattalin arzikin kasar nan kai tsaye irin tsohuwar gwamnati Muhammadu Buhari ka gane na farko bisa zargi ko ba ai shine na farin fada maka na farko shine devaluation na naira rage darajar naira rusa ta rusa ta shi ma na fada maka da ciwo bashi ka gane malala gashin mutunkiya bashin nan na fada maka ba wanda ya san mai aka da su na ukun su ina fada maka karar karshen farashin nan haraji suka su vat su karin kudin mai su abubuwa da aka dinga kare kuma na fada maka baki daya a shekara 8 din sa babu masanin tattalin arziki guda daya wanda Muhammadu Buhari ya jawo shi ya ce zo ka bani shawara kuma ya bar wancan MFL suka rusa tattalin arzikin kasar nan 
sannan ina fada maka shi kansa yanzu musali ta gane daman su babu ruwan su da kasar nan kasar nan ba ta gaban su kuma ba gaban su sannan shi ma ya debo ina fada maka wadannan na IMF da World Bank su ne yanzu aka ba su ministry na finance kuma aka ba su babban gwamnatin central bank saboda haka me kake expecting na fada maka rana dai dole ka samu inflation aka karya maka na fada maka daraja kudin kai na fada maka yanzu ba over 200% kuma take karyawa duk sakan daya yanzu na fada maka babu kudi wanda yake rugurguja sakan ba sakan irin nayar mu na biyun su na fada maka aka ƙara kudin wannan ka gane sannan abubuwa na fada maka aka bar su muzamin suka lalace ina fada maka ka same tasowa abin da ake ce developing economy ba a taba bari ba a ce a a ka gane market forces ka gane ko kuma kasuwa ta je ta halin kanta ganganci ne kuma ba a taba yin sa ba a duniya kuma wannan gwajin ko ba gane ba a Nigeria ake gwaji ba wanda ba wani irin ko na fada maka ko wani irin shugaban kasa ne yau ka zo ka ce an baka shugabanci ka ce a a Allah ya maka wannan ni'imar ka ce yau bari ni na bar market forces ba a taba yi ba kasa ma wanda take da developed economy Japan America Germany da duk wanda ka sani kasashen da suke da karfin tattalin arziki ba su taba barin kasuwa ba an ce market forces ku je ku yi wannan dole abin da ake ce akwai government intervention gwamnati tana shugowa ka gane ta shiga cikin kasuwar nan ta tsawatar ta daidaita saboda me saboda makomar tattalin arzikin ta da makomar arzikin al'umarta yanzu ina fada maka mu muka fi kowa na fada maka mun gama talauci mun gama tsiya yanzu muna cikin honorable akan yau go ahead a sonakin ci akan wannan shiga majalisa saboda ba majalisa lokaci bari sa mun ti biyu akan wannan hawa farashin da yake yi kaso 26 da dugo bakwai cikin dari ga abinda honorable yake fada me taka fahimtar ni a fahimta ta abinda wannan alƙalaman suke fituwa abinda kuma yake faruwa a zahiri ya fa haka in ka fuskanci wahala da dan Najeriya yake ciki a ka dauki inda man fitri yi tashin gorin zabi wannan ya haddasa tashin gorin zabi na komai ga rayuwar dan Najeriya ka dauki abinci wanda yanzu ya zama la haula wala kuwata ka fuskanta ko eh wanda ya zaba ka fuskanta ko mutane da yawa wasu sun koma su dai suke ci wani kuma kadan za a ci ka fuskanta ko i zaman to abun nan to zaka ga irin musibar da Allah yake gaya wa Qurayshawa cewa yayi musu maganin wannan musibar da yake ci Allah shi ya ci yadda su da kayunwa i amintar da su da ka tsoro wadannan abubuwan guda biyu yanzu to rayuwar dan Najeriya ba shi da amincin wannan ba shi da amincin abinci sannan kuma ba shi da amincin rayuwar sa ka duba dai inda aka bar bandits da barayi suke zuwa su yi inda suka ga dama su yi su kuwa sallah a markarantin ya'yan talakawa su debe su sa abin nan kuma wanda zaka ga su wadanda suke rike da madafin iko duk ba wannan ne idame su ba abin da idame su shine ya za su sharhuliya da dukiyar bayan Allah a ba su alawus alawus a sai musu motoci ai musu abubuwa na abin nan kawai shugabannin musu ji tsoron Allah kamar mun ti biyu akan batun hawa farashi da yake kaso 26 da dugo bakwai cikin dare muzammil ci biyar auna talauci ta duniya ta ce mutum miliyan 171 a Najeriya suna fama da matsanancin talauci shi suka ƙara da 153 aka ce ba a a mutum miliyan 333 ne wannan a wajen wata tara ko kuma shekara daya da ta wuce baya ka gane ku yanzu suna magana cewa mutum miliyan 171 na yan Najeriya suna cikin matsanancin talauci idan ka kalli alƙalaman da suke kasa ba za ka yi mamaki ba tun daga lokacin da shugaba Tinubu aka rantsar da shi dan Najeriya ya tsinci kansa a cikin musifar da bi ta bazantan irin ta ba muzammil yanzu wanda yake da sana'a ma yanzu policy din da aka fito da shi muzammil an karya shi indirectly yanzu rannan wani mai shago yake ga mun cewa irin masu trader din nan unguwa zaka ga mafi yawancin su yanzu sun karye ka san me yasa yake ce mun an ce dala ta kai naira 1450 yace duk kaya yake shago na yanzu kullewa zan ba zan sayda ba saboda idan na sayda kudin da zan je gobe in su ba zan iya samun cikon da zan iya samun irin su ba kaga iya kwana kid da ba zai yi wannan business din ba kaga an tuce shi wani irin tsarin tattalin arziki ne aka fito da shi wanda ka gane ko a duk duniya ba a taba yin irin wannan ba ake yin sa yanzu a kasar nan saboda haka irin wayannan kididdiga alƙalaman da ake ba da su da sauran su ka gane ko ba sai an gaya maka ba a bayyana suke a zahiri mu zanne tsarin yadda kasar take tafiya a yanzu ko mashayin rake akan titi ya san ba daidai kasar take tafiya ba kusan shugabanci ga baki daya yanzu ga baki daya ya ajiye dalilin da yasa aka ajiye shi a matsayin shugabanci an dau wani abu na daban wannan man fetin da ake magana mu zanne an 
dau economy din kasar gabaki da tattalin arzikin kasar an dora shi kafafuwan sa an dora shi akan man fitar saboda baka da wuta baka da tsari na zirga zirga ha kasaka dole da man fitar din ake kowace irin mu'amala shi kuma babu wani arziki da Allah ya yi wa kasar nan kamar shi muzammil babu abin da masu mulki suke amfani da shi su cutar da talakan kasar nan irin wannan man fitar din ka gane ko tsarin nan na subsidy ko cutar subsidy gabaki daya magana ce ta cuta kuma ina tabbata maka a wannan layin da aka garo daga shekara ta 2015 ka wuya zu har a dena wannan tsarin na shugaba Muhammadu Buhari idan man fitar litar za ta kai naira 2010 ba za a dena magana subsidy ba to ba za a ba za su taba dena magana subsidy ba din ran da aka so za su karya darajar naira za su dawo su ce za su biya subsidy ka gane ranar da ta karya din honorable na saki dawa gare ka ana tsaka da wannan tsizi din najeriya za ta rasa mutuncin ta ta fuska ta tana arziki south africa ta karba barista da komar ma sun ce ta ma karba najeriya lumbulun ba ake mata kuma sai ga inflation ya tafi ka so 26.37 honorable ana tsaka da wannan yanayi sai muka ji majalisa wakilai ta kasa za ta siya wakilan mota ta sama da naira miliyan 100 miliyan 130 shine nace sama da miliyan 100 miliyan 130 har suna fada su yan majalisa sa cewa wai ba aikin al'umma suke ba honorable ya kakkar wannan abu to wannan bala'i da musifa da najeriya ta shiga sai dai muce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in ka duba na fada maka three tiers of government da kuma three arms of government ko ina wanda ka sani na fada maka su kuwa yake akan tattalin arzikin kasar nan ya yake kokari ya rusa tattalin arzikin kasar nan ai muna da three arms of government na farko kana da executive kana da legislature kana da kuma na fada maka judiciary wato rukuni na gwamnati guda uku bangaren zartarwa bangaren doka da bangaren shar'a yauwa amma guda biyun nan akwai tarawa tango ta bature it takes two to tango ba wanda suka rusa tattalin arzikin kasar nan na fada maka kuma suke rusa shi day by day ina fada maka tan ana shekara shekara na fada maka yanzu an dawo sakan sakan irin executive arm da su legislature su bangaren zartarwa da masu doka yanzu in ka duba lokacin da shugaban kasa Ahmed Tunibe yazo mai majalisa ta fare an yi abin da ake ce supplementary budget na farko su suke wa kansu yan majalisu sannan ka gane suke wa bangaren shari'a wannan suka ware wa kansu biliyan 70 ka gane suka mika wa bangaren judiciary about 30 something billion ka gane to sannan kuma da aka zo ina so da kuma ka dan waye ne sannan ita kuma gwamnoni suka ce ina namu kasa ka gane shine aka tura gwamnoni wadannan biliyan 5 5 din da kake gani saboda haka gwamna misali in yaji yanzu ya bada ayyuka zai karbu 15% din sa ko kuma zai karbu 20% din sa in ka dauki misali in 20% yake karba yana da 1 biliyan misali in ya karbi 15% yana da miliyan 700 da 50 kenan gwamna shi kadai misali na fada maka sannan in ka duba yanzu su yan majalisu misali wani kididdiga ma a wannan kudin ai ba magana wani kididdiga ma da ai wannan kudi ne aka ce aje a bada tallafi ai ba abin wannan kudin ba irin shi ake lokacin sadiya ba ta ce ta ce da yan misali wai wanda aka fara ba kowa ya tada komoda su su kuma aka ware musu 70 biliyan su suwa su yan majalisu da kake magana me zasu da 70 biliyan shine magana wadannan misali tallafa musu misali na halin da ake ci na halin da ake ci suna ci wani hali yan majalisa su haka suka ce mutanen da suke karban miliyan 30 miliyan 15 duk wata sannan da aka gama yanzu kowanne kuma yanzu a sai mushi wannan jib din 10 miliyan 130 shine zaka ji wani senator yake cewa su da suka zo yanzu ba aikin kasa suka zo yi ba kuma ba aiki suka zo yi na neman lafiya ba su magana duniya ce a gaban su ko ana ha maza ko ana ha mata sai an sai mun su wannan motocin yanzu komar da dake zance da barista ba magana cin abinci so dai ba wallahi tallahi kaji na rantse maka da wangare ne ake hannun su magana loma abinci ake amma wadannan mutanen da ka fito kai ruwa kai tsaki kai gumi ka ce a zabe su ka gane yanzu kowanne zai hau motar naira na goga naira miliyan 130 ka san kuma abin baki cikin da abin ta kaice what scenario din nan motocin nan ba wadda ake ma hada ta a kasar nan magana ake ta SUVs ka gane Toyotas ba magana ake ta a ce a ko a JP Jo ba maybe a hada su a Kaduna dan kasa ma zai samu aiki ka duba irin wannan ka gane ko kuma a ce bari a tafi Innocent Motors misali su zamu hawa wadannan mutanen a kalla yan Najeriya mutum 10 ko 20 sun hadi su dan samu ko ba gane ba abin da zasu kai bakin salati baki daya ina fada maka kudin nan Japan zai tafi 900 eh kasar da ba ta da na fada maka take neman dala din nan baki daya yanzu abin da za a kashe a motocin nan is getting to about over 60 billion naira naira miliyan 260 su za a kashe aje a importing wadannan motocin ka gane su hau su shareholder kar ka manta kuma duk motocin nan wanda aka ba su da kowa tafi yake da tasa sannan ina fada maka mai da nake ce maka it takes two to tango din saboda haka shi ma yanzu in ka duba haka za a zo a kashe ministoci wanda yanzu cabinet din mu ka gane kunshin gwamnati kunshin gwamnati ta mu tafi kowace girma a duniya a duniya eh wallahi kunshin gwamnatin najeriya ita ce tafi kowace mu da yawa yawa kenan yawa eh mu ne number 1 yanzu a taloci a 
dunia mune mata mu suka fun kowanne mutuwa a dunia mune ai an mu ba sa zuwa makaranta uwa uba na fada maka mune yanzu ma ma iya cin abinci so uku ba ma su so dai ma a rana babu wannan to yanzu ina fada maka aka tare yanzu su hau wadannan mutuci wannan manyan mutuci so in ka duba misali baki daya babu mutun daya wanda ka ce gashi wannan guda ɗe ne tak ya fita da zakka yana kishin kasar nan na rantse maka da Allah babu in ka duba kowa yanzu convoy yake ina fada maka kuma yanzu in ka duba convoy din shugaban kasa ka dauko na gamna ka dauko din majalisa in ka hada yawan mutucin su babu wanda a tawaga mutucin sa ba su kai naira na guga naira ba kusan naira biliyan 5 value din mutucin kuma wadannan ne fa suke cewa a ƙara kudin mai a saki cire subsidy din a ka gani a ba su tannafi kamar yadda nake fada maka convoy din da na gani na vice president da yake mai duguri sai da na kirbe wadannan jifajifan da yake kwalaki guda 80 guda 80 guda 80 wallahi sannan suke cewa yau shi dan najeriya sai dai yayi dabe ka gane shi ne daba a ƙasa ka gane mai yafi karfin sa yau dan najeriya na fada maka sai dai yayi amfani da gawayi wanda shi ma ke kawo mana kwararo hamada kanan zir gas din nan yafi karfin sa yau dan najeriya na fada maka wanda shugaban kasa a budget din sa is over 300 million kullun yana cin abincin miliyan 1 sai dai dan najeriya yau ya cin abincin kubu 50 a rana 1 ina fada maka wala abinci zai siya na kuma babu ina fada maka sannan in ka duba da kake zancen nan na fada maka watan da ce yanzu ai kage su kuma sun je za a ci musu bashi kala bi executive am ban gane shugaban kasa yauwa na farko ga wanda yana pc za ta karbo 3 billion dollars sannan za ka ga yanzu kuma ya tafi neman bashi na 1.5 billion dollars shi kuma minister kudi ka gane shi kuma me da kudin wai budget support fund ka gane a talafi kasa yau ina wannan yau yan watannan da suka rage gibi aka samu a kasa mu su suka sani ka gane ina gibi dama aikin ake yi yanzu in ka duba duk duniya muzammil duk duniya ka ji na maka ta mahaukaci babu inda abandon project suke irin najeriya wato ayyuka da aka kwaso ba a gama ba a gama ba tun da sun fiwa a najeriya tun da ganan ta zabunti nake da kuma ka izuwa yau mu ne muke breaking din world record karamin misali da najeriya ko mai sauraro zai gane ga ring road nan titi da yake waye to tun lokacin abacha yake gamuwa miliyan 80 abace ba da aikin miliyan 80 miliyan 80 yanzu abace shekara sanawa da rasuwa wurin 25 to ka dauko lokacin kafin ya rasu shekara 30 sai ka dauko kuma akwai irin ta a Kaduna ka gane obasan jini ya ba da ita okay na kano ne a miliyan 80 lokacin da abace ba da 80 miliyan naira yanzu ina fada maka in zaka yi ta yanzu because lokacin da obasan je ba da ta Kaduna a lokacin it is about i think 11 or 12 million naira yanzu in kace zaka ba da wani aikin da zancen biliyan 150 za su yi maka a yanzu ina fada maka naira miliyan 80 ya ba da ita misali nake fada maka abandon projects ne gas nan bila adadi to saboda haka zaka ga baki daya ina fada maka yanzu kamar yadda na fada maka an sauka daga layin a shugabanci abinda ake yi abinda ake cewa layi ake na mulki ka gane mulki kuma ina fada maka na tsiya ta kasa ka shaka Allah ya kyauta saboda haka ka san danger din da muke facing na muzambil na na rantse maka da Allah duk na maka jam'u duk duniya ba mai hakuri dan najeriya to Allah ya kada kai mu na lokacin honorable a barista Umar Sun dan baito wai yan majalisun nan da suka je majalisa da sababbi da tsofaffi wai ba su da mota hawa ne dama da suka tafi abujin ame suka je da sai an sake sai musu motoci to ka san akwai maganar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cha iza zuyi a tal amanatu fantazuru sa'a duk sa'ilin da aka tozarta amana ku saurari sa'ar alqiyama Nigeria siyasa ta zama to business lucrative business da ba kasuwanci mai kawo kuli shi gwaban riba dun mutumin da yake so in shiga itsin dun a dukiyar bayan Allah yake halaka yake haram in shiga siyasa ka fuskanta ko wannan kaga in majalisar wakilai muna da mutun 360 a Nigeria 360 eh 360 yan house of prep to sune za a ba su mota ɗe 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 ka fuskanta ta naira miliyan 330 kuma ka san kafin yanzu Ahmad Bola Tinubu ka fuskanta ko a wannan supplement tari budget da akai an ware musu kudin yan Najeriya Senate da Rep billion 70 ka gane su shashi anan su da ita ne 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 kawai tallafi ka gane abubuwa dai kawai su aka warewa su za su budurin su da ita wanda talaka shi yake kaka na kayan yaya zai iya cin abinci siri su kwaya mil a abun nan to idan ka kalla ta ko ina ta ko ina masu mulkin mu banda faca ka da dukiyar al'umma ba abin da suke yi kuma ba wani bangare da zaka nuna ka ce gashi ya tsira da kawa wa waso da baba kiran duke al'umma dauki jihar Kano tun da muka dawo da kuma da mukuradiya da kan 1999 to date an yi wata law ka gane ko bacin duk gwamnonin nan sun yi shekara 8 8 tun da kan 1999 duk sun yi 8 mutum uku 
da konkwasa da Mala Ibrahim shekaru da Ganduje yanzu akwai lo da tai tanadin cewa da kudin talakawa za a gina musu gidaje da kudin talakawa duk shekaru za a ba su motoci da kudin talakawa ciwon kai kake za a debe kudin ka a tafi da kai abun nan da kudin talakawa za a yi musu gidaje ba wanda gidan sa mai fi asibitin nasarawa girma ba in kaunar al'umma ce da siyasa ta gaskiya kamar inda su general Murtala Muhammad suka debi gidajen su kadalorin da suka mallaka suka mai da shi asusun talakawa suka mutu ba su da komai wannan shine alama da za ta nuna ma shugaba na gari mai kishin bayan Allah to saboda haka shi Malam Ahmad Bola Tunubu wannan dokar da ake yi da ake da ciki da dukiyar talaka ka mallaki al'umma ka gane ko ka shekara 8 kana mulkin mutane kuma ka tafi gaba dayan rayuwarka a cewa dukiyar talaka ce za ta dauki nawunka a lokacin sa aka faru wannan dokar gaba dayan Najeriya a 2007 ta akwa Ibam ma ita ce 2014 amma ta Lagos 2007 aka yi ta ka gane ko shekarun da za su ba mulki kuma ba inda ma aka fi wa wasu dukiyar kamar Lagos munan a Kano za a yi maka gida zunduma Lagos fa sai an sai ai munan lokacin alasar rimi yana sifika ai su ya bude ya saka kansa a ciki in zaka iya tunawa ma ka gane ai da ka bayan akai amendment ka gane ko ai dokar an yi ta ne ka san shar'a musamman filin legislation ba a yin ta retroactive effect me kenan ka yi ta ka ce za ta amfanar da na baya amma a Kano a lokacin Malam Ibrahim shekaru aka yi ta amma amfanarwa za ta tarkato da gwamnatin Konkoso da kuma duk wanda zai zo bayan sa haka za a dauki gaba da daukar rawun rayuwar mutum for life talakawa asibitin tuka ba magani to a Lagos fa wacce aka yi a lokacin Tinubu kafin su kanta banda gida da za a yi ma kuma a Lagos to kuma sai an ma wani a Abuja ka gane ko kuma ka so kar gurunci har ka mutu haka mu ma jahar Kano akwai adalci a wannan dokar akwai adalci a wannan dokar kawar ƴan mutuna biyu suka rage mana kai ma ka ga musu ƴan majalisan nan ba su da motoci a siya musu motocin miliyan 130 kowanne wato muzammal baran da za a dena bun wannan mummunan ta farki a kasar nan sai randa aka samu tartibi shugaba mai aniya da tausayin al'umma wanda ya zo da niyyar gyaran kasa wannan shine zai hana ministocin sa da sauran cabinet din sa faca ka da dukiyar al'umma hakan ne zai sa su karan kansa ƴan majalisa su bi amma duk san da shugaban kasa ya ci gaba da azurta kansa da faca ka da dukiyar al'umma ministoci suna yadda suke so ƴan majalisa su ma za su kai koya duk da kasancewar irin wadannan dokokin suna da damar da za su iya saita su a gyara su a cikin kasa wato muzammil baba abin da ya ban mamaki irin bayanin sanatan da duk wani mai fashin baki ko dan kishi kasa yake ganin sa da kima da mutunci irin sanata ali indimi ya fito yana wani irin bayani mai bakin ciki da bacin rai muzammil yana cewa wai ba aikin Allah suke ba su aiki suke saboda haka kaza 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 wannan abun ya bani mamaki muzammil babu inda mutun zai aikin Allah ya samu daukaka a wajen Allah Allah ya yadda da shi irin wannan aikin da idan suka je za ka iya dakatar da banna a daidai lokacin da za a ruguza rayuwar sama da mutum miliyan 100 kai kokarin a gyara wallahi ko limamin juma'a bai kai ka aiki ba amma kai tsaye ya fito ce su ba aikin Allah suke ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yana daya daga cikin mutanen da nake kyautata musu zato yana daya nake cikin mutanen da nake kallon kamar wata turba ce wata talakan Najeriya zai iya ginjin gina a jikin sa domin ya samu sanyi a kasar nan amma ya fito ya fadi irin wadannan magana wannan yar manuni ya ce da take duniya da cewa a yanzu wa'annan mutanen gabaki daya ba kasar bace a gaban su ba al'umma kasar bace a gaban su a san zuciyarsu ne a gaban su amma kasar ba ta a gaban su Allah ya kyauta mai sauro saboda yanayin lokaci anan muka kawo karshen shirin daura boye honorable amanan lahi muna fata Allah bai da kai gida lafiya to ni dai kullun ina ba da shawara mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya kawo mana mafuta a wannan musifa da bala'i da muke ciki amin barista Umar Usman dan baito akwai abin da na so mu fada na manta ka san randa mun yi magana akan shan jini na mata to kuma wannan yanzu ya kawo kan matsa yanzu an samu wani shakenci da ka san ana cewa mata suna shan jini to yanzu kuma an dawo da wani jahilcin na baya cewa da ka gaisa da mutum sai islife ka da ihu yace an sace masa mazanta kasa kwanan nan da kyar wani ya tsira ba a kashe shi a adakawa ba mutane ne su an kare kariya mutane su an kare wannan zancan kariya ne wanda in sharrin an kai shi koto akwai matar da na gani ido ya raina fata ita ma an kai ta koto tai abun kamar rabiyar labasi ai sallama to assalamu alaikum warahmatullahi to ba saro amma dan abba haruna idris da yake tace sautin yazo gare ku muna godiya ga awalu dan aljanna da yara ko honorable amanan lama amal muhammad ni da daga ba tar muzammil ibrahim ya kasance nake cewa assalamu alaikum